only six students alive. Right? Yes. Okay. So last day we discussed about the basic of uh, psychodiagnostic procedure or various psychological tests used to assess various psychological faculties in clinical and uh, non clinical settings and uh, i think uh, the first uh, technique as the diagnostic interview we have already discussed interview as a technique that is used in clinical setting for gathering information about the patient's problem and how the psychologist in clinical setting arrive at a conclusion regarding the psychological uh, disorder of the patient. Okay. So now we are uh, going to discuss the various psychological tests <coughs> that is used in uh, both the clinical and non-clinical setting to assess different types of psychological function uh, and uh, this uh, uh, different uh, assessment technique for gathering information and interview observation and also the information from the different type of test all these informations are combined to make a complex process that is the diagnosis or the judgment about the patient okay and the most uh, widely used clinical test or test used in psychological testing used in clinical set can be divided into three types they are psychological test of general mental ability and intelligence personality and neuropsychological test Okay, so uh, the entire test can be divided into these three, three uh, categories. They are test for assessing general mental ability and also intelligence, personality, and uh, neuropsychological test. So we can begin by the first one that is. Individual test of general mental ability and intelligence. Individual test here it means in a clinical setting only one person is uh, only one person that is patient is coming for uh, seeking help or testing for uh, undergoing the testing procedure. The same test can be used in group also. But in a clinical setting we use this test, psychologists use the test uh, for one individual, that is, uh, they are individual test of uh, general mental ability and intelligence. And major, major uh, general mental ability test and intelligence are first one, Wechsler scales, second, Stanford Binet scale, third, Ravens progressive matrices. Or Hoffman assessment matrix for children. Then next is a differential ability scales. Then uh, das Nigleri comprehensive assessment system. These uh, tests are commonly used in clinical uh, setting for assessing the mental ability uh, of the patient or intelligence of the patient. mental ability. So, depending on the situation or depending on the objective, uh, this test uh, used to uh, in uh, used differently. Okay. So, first one that is uh, Wechsler scale. This scale measure intelligence and cognitive ability in children, adult, and older adolescents. It was developed by David Westler in 19, 
55. Later, it was revised. Uh, this test was uh, revised. Uh, uh, ways are, for solution that is known as ways are. Ways means Wechsler adult intelligence scale. This scale has its three uh, division that we uh, three three uh, three type that we will we, uh, say that is a uh, Wechsler intelligence scale for adult, Wechsler scale for little scale for children. And for pre-emergent. Okay, first this special uh, uh, development test for measuring the intellectual capacity of adult. This special adult in scale first developed in 55, and later it was uh, revised uh, as uh, uh, this way its revision that was done in uh, then it's the third revision in 1991. Again, it was revised as the fourth revision of the Western Adult Scale in 2008. And Khan, that is the latest version, the fifth version that was uh, revised in. Uh, revised in uh, uh, 2014. Okay. This is regarding the first other angels. Okay, this is first developed for measuring the intelligence of the adult. Then it's a uh, it's a version for it's version for children that is known as WISC, Wechsler Intelligence Scale for Children. This it was developed in uh, 1949. Then the in 74 WISC R. Then the third edition that was done in 91, 1991. Then this fourth revision 2003. And the latest revision that is uh, 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 that is its uh, fifth uh, revision is in uh, 2014. This test is used for measuring the intelligence of children in the age range of 6 to 16 years. Okay. The the earlier one that is base was used for measuring intelligence of children, sorry, intelligence of the people of uh, above 16 years. Adult group level. This is for uh, uh, this is for uh, uh, for this uh, 6 to 60 years. Then next is its uh, version for pre-primary. Wechsler pre-primary uh, scale uh, for, uh, for uh, intelligence. It was first uh, uh, developed in 1967. Then it's uh, a revision that is 89. Then third revision that is 2002. Fourth uh, revision is the current uh, version it was uh, done in uh, 2014 this test is used for measuring the intelligence of 4 to 6 years and would type is the copy modin copy that but we have to take them 4 to 6 years pre primary level level of the intelligence okay in a test in the sub test still in the can discuss here yeah. so i think like i know something like uh, uh, test either than the Indians, test either than the Bati, Bati Elimit, Bati and the Chay that turned the other intelligence test done. At the world, Thola, Indians tested with the carrying on the number is to see another important title. Why widely used that low? All the way used a year for the test alone, we is more on the Westler scale. And the moon version and the number of one in Tolu, we is adult version, children, children's version, and four version. Uh, for the pre primary uh, students, pre primary school students. Okay. So the first uh, that is base, base consisted of, or on the day then the revision when the summary the test is marnand. That's all. But in the total total all the test is all is equal. Because when the one more revision when the summary the first test is added, the second test is added, the third test is added, the fourth test is added. Procedure, intelligence, manslack and procedure, computer and procedure, Okay. 
ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വേസ് ആറിനെ പറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് റിവിഷൻ ഫസ്റ്റ് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർഷനെ പറ്റിയാണ് വേസ് ആർ കൺസിസ്റ്റഡ് ഓഫ് സിക്സ് വെർബൽ ആൻഡ് ഫൈവ് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ദി വേരിയസ് വെർബൽ ടെസ്റ്റ് ആർ ഇൻഫോർമേഷൻ കോംപ്രഹെൻഷൻ അർത്ഥമെറ്റിക് ഡിജിറ്റ് സിമിലാരിറ്റി ആൻഡ് ഒക്കാബിൾ ദൻ ദി പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് പിക്ചർ അറേഞ്ച്മെന്റ് സബ് ടെസ്റ്റ് ആണ് പറയുന്നത് പിക്ചർ അറേഞ്ച്മെന്റ് പിക്ചർ കംപ്ലീഷൻ ബ്ലോക്ക് ഡിസൈൻ ഒബ്ജെക്ട് അസംബ്ലി ആൻഡ് ഡിജിറ്റിസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ടെസ്റ്റുകളെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണുള്ളത് വെർബൽ ടെസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റുകളും ഉണ്ട് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐക്യു വെർബൽ ഐക്യു ഉണ്ട് പെർഫോമൻസ് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് സ്കെയിൽ സ്കെയിൽ ഐക്യു ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഐക്യു എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ വെർബൽ ഐക്യു മനസ്സിലാക്കാൻ പെർഫോമൻസ് ഐക്യു മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളിവിടെ ഇന്ത്യയിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെർഷൻസ് ആണ് നമ്മളെ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഓരോ വർഷനനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ കപ്പാസിറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത മാത്രമല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ഐറ്റംസ് പെർഫോമൻസ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം ആകാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർഫോമൻസ് അതിനകത്ത് പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് പെർബലും ഉണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ബുക്ക്ലെറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ബേസ് ആറിന്റെ ബേസ് ഫോറിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് മുമ്പത്തുള്ള വേർഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോർട്ടീനിലാണ് ഫിഫ്ത് വർഷം വന്നിട്ടുള്ളത് അതിന് മുമ്പത്തുള്ള വേർഷൻ ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിലുള്ള വേർഷൻസ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബേസ് ഫോർ വിത്ത് ദി ന്യൂ ബേസ് ഫോർ ദി വെർബൽ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ഓഫ് സ്കിൽസ് വെയർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദി ഇൻഡെക്സ് സ്കോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ദെർ ആർ ത്രീ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കോർ ഫോർ ബോത്ത് വെർബൽ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ദി ബേസ് ഫോർത്ത് റിവിഷൻ ദാറ്റ് വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ബോത്ത് ദിസ് പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് സ്കോർ വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻഡെക്സ് സ്കോർ ദാറ്റ് വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻഡെക്സ് സ്കോർ and they are first one verbal comprehension index second is perceptual reasoning index third is working memory index and fourth is processing speed index same sub test thaneyanu cheriya vyathasangalakke varthi sub test ile cheriya vyathasangalakke varthine shesham verbal iq performance iq ennalla reethiyilulla രണ്ട് രണ്ട് പ്രൊസീജിയർ മാറ്റിയതിന് ശേഷം അത് ഇൻഡെക്സ് ആക്കി മാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പെർബൽ കോമ്പ്രഹെൻഷൻ ഇൻഡെക്സ് പെർസെപ്റ്റ് റീസണിംഗ് ഇൻഡെക്സ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ഇൻഡെക്സ് പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റുകൾ ഓരോ ഓരോ ഇൻഡെക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളെ തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഇതിന്റെ സ്കോർ എടുത്തത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സിമിലാരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ഒക്കാബുലറി ഇൻഫർമേഷനും ഒക്കാബുലറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷനും കോംപ്രഹെൻഷനും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്കോർ ആണ് വെർപ്പൽ കോംപ്രഹെൻഷൻ ഇൻഡെക്സ് ആയിട്ട് പെർസെപ്റ്റ് റീസണിംഗ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദി സബ് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ഡിസൈൻ മെട്രിക്സ് റീസണിംഗ് വിഷ്വൽ പാസിൽസ് പിക്ചർ കംപ്ലീഷൻ ഫിഗർ വെയ്റ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ഇനി വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് Score from the digit span, arithmetic, letter number sequencing, subscale etc. Processing speed level in the symbol search, coding, cancellation. Now, we have different sub-tests. We have different data, index score. We have to use the base 4th level. Now, we have to use the index. We have to use the index. We have to use the index. We have to use the VCA score, PRI score, WMI, processing speed. അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഒരു പേഷ്യന്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏത് ഏരിയയിലാണ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഏത് ഏരിയയിലാണ് പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീക്ക്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡെക്സ് എടുക്കുക അപ്പൊ ഇൻഡെക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള 
ഹ്യൂമൻ കപ്പാസിറ്റിനെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റിയുടെ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്കെയിൽ ആയിരിക്കും ഈ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ആൻഡ് പ്രോസിംഗ് സ്പീഡ് ഇൻഡെക്സ് ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് വയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഫുൾ സ്കെയിൽ ഐക്യൂ എടുക്കാം ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ജനറൽ അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ജനറൽ എബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എടുക്കാം പി സി ഐയും പി ആർ ഐ ചേർത്ത് ജനറൽ ഇൻഡെക്സ് എടുക്കാം ഇതാണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് വെഷ്ലർ അഡൽട്ട് ഇന്റലിജൻസ് വെഷ്ലറുടെ സ്കെയിൽ തന്നെ അഡോളസ് സോറി അഡൽട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പതിനാറ് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഇനി വിസ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് സെയിം തന്നെ വെഷ്ലറുടെ ടെസ്റ്റ് കുട്ടികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ഇറ്റ് മെഷർ ദി ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് കൊമ്മ്യൂണിറ്റി എബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് റെലവെന്റ് ഫോർ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ലൈക്ക് ഡിസ്ലക്ട്രിയ ഡിസ്കാൽഫിലിയ എക്സെട്രാ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ കുറച്ച് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ചില ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയും ഇതുപോലെ തന്നെ വെർബൽ കോമ്പ്രഹൻഷൻ പെർസെപ്ഷൽ റീസണിങ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് ഇത്രയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ സ്കെയില് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കെയിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ എല്ലാ ടെസ്റ്റിന്റെ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റൂല ഈ ഇതിനകത്ത് സ്കെയില് വിസ്കില് വിസ്കിന്റെ ഇന്ത്യൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാലിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളിവിടെ അറിയപ്പെടുന്ന സ്കെയിലിന് അറിയപ്പെടുന്നത് മിസിക് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മാലിൻസ് ഇന്റലിജൻ സ്കെയിൽ ഫോർ ഇന്ത്യൻ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെഷ്ലർ അമേരിക്കയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ടെസ്റ്റിന്റെ ഇന്ത്യൻ വേർഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടെസ്റ്റിന്റെ വേർഷൻസിൽ നമ്മൾ ഇത് പറയുന്ന പോലെ അത് വെർബൽ ഉണ്ട് വെർബൽ ഐറ്റ്സ് ഉണ്ട് കോംപ്രഹൻഷൻ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ഐറ്റം നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ഇത് മാനുവൽ ഞാൻ വായിക്കാം കേട്ടോ അല്ല നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻഫർമേഷൻ വരുന്നത് ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒരു പക്ഷെ വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാട്ട് ഈസ് സാൻസ്ക്രിറ്റ് ഒരു ഐറ്റം വൺ ഐറ്റം മീൻ ഇൻഫർമേഷൻ ഇനി ജനറൽ കോംപ്രഹൻഷൻ ടെസ്റ്റിൽ ജനറൽ കോംപ്രഹൻഷൻ ടെസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വൺ ഐറ്റം ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സ്പെൻഡിങ് മണി സോറി ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സ്പെൻഡിങ് ഓൾ യുവർ മണി വൈ വുഡ് ഇറ്റ് ബി ബെറ്റർ ടു സേവ് സൺ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇൻ എ ബാങ്ക് അതിനാണ് ആളുകൾ പൈസ ബാങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഉത്തരം അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉത്തരത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര സ്കോറ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതിനകത്ത് തന്നെ മാനുവലി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണോ കുട്ടി ഉത്തരം പറയുന്നത് ആ ഉത്തരത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ സ്കോർ കൊടുക്കും ഓരോതിലും കുറെ അധികം ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വായിച്ചിട്ടുള്ള ജനറൽ കോമ്പ്രഹൻഷൻ തന്നെ പതിനാല് ഐറ്റം ഉണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മുപ്പത് ഐറ്റം ഉണ്ട് പിന്നെ അർത്തമെറ്റിക് ടെസ്റ്റ് അർത്തമെറ്റിക് ടെസ്റ്റിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ വായിക്കാം ഫോർ ബോയ്സ് ഹാവ് ഗാദ് സെവൻറ്റി ടു മാർബിൾസ് ഓർ ഫ്ലവേഴ്സ് ഇഫ് ദേ ഡിവൈഡ് ദം ഈക്വലി ഹൗ മച്ച് വിൽ ഈച്ച് ഗെറ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അനോ അനോലോഗീസ് ആൻഡ് സിമിലാരിറ്റി സിമിലാരിറ്റി പറയാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ പറയും തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി എന്താണെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൗണ്ടിയൻ ആൻഡ് ലേക്ക് മൗണ്ടിയൻ ലേക്കിന് തമ്മിലുള്ള സിമിലാരിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു അതുപോലെ വൊക്കാബുലറിയിൽ കുറെ അധികം വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ വാക്കുകളുടെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗാംബ്ലിങ് ഒരു ഐറ്റം ആണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗാംബ്ലിങ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്താണ്
ഹലോ ആ കാണാൻ പറ്റുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് ഇത് എന്താണ് ഇത് പിക്ചർ പിക്ചർ കംപ്ലീഷൻ ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിക്ചർ കംപ്ലീഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ഹോഴ്സിന് ഒരു ഭാഗം വരയ്ക്കാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാണെന്ന് പറയാനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം അതിനകത്ത് പേര് വരക്കത്തില്ല ഓക്കെ ഇനി വേറെ ഐറ്റം അനദർ ഐറ്റം ഈ ഫേസിൽ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് ദെൻ ഈ കാർഡില് പ്ലെയിൻ കാർഡില് എന്താണ് മിസ്സിംഗ് ഉള്ളത് അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക പിക്ചർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ അനദർ ഐറ്റം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ധാരാളം ഐറ്റം ഇതുണ്ട് കേട്ടോ ധാരാളം ഇതുപോലത്തെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ എല്ലാം തന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അതിന്റെ ഉത്തരം പറയുന്നത് പിക്ചർ കംപ്ലീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ അനദർ ഇസ് ഒബ്ജക്ട് അസംബ്ലി ഒബ്ജക്ട് അസംബ്ലിയില് ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ പാറ്റേൺ കൊടുത്തു കാണുന്നില്ല ഓക്കെ അവ ഒരു ഒരു ഒബ്ജക്ട് കൊടുക്കും ഒബ്ജക്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒബ്ജക്ട് അസംബ്ലി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചില പാർട്സുകൾ കൊടുക്കും കേട്ടോ അതിപ്പോ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നില്ല സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരു ഒബ്ജക്ടിന്റെ അസംബ്ലി ചെയ്യാനുള്ള പാർട്സുകളാണ് അപ്പൊ ഈ പാർട്സുകൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒബ്ജക്ട് അസംബ്ലി ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഇത് സമയം ഉണ്ടോട്ട് തന്നെ എല്ലാം തന്നെ സമയമുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യലല്ല ഇന്റലിജൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഓൾ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആർ വിത്ത് ടൈം ലിമിറ്റ് അപ്പൊ ഇത്രയും സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യണം മാക്സിമം ഇത്ര സമയം കൊടുക്കും ഓരോ സമയം ഓരോ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ബോണസ് മാർക്കും ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോ ഒബ്ജക്ട് അസംബ്ലി ഐറ്റംസ് ആണ് ഇത് പറഞ്ഞല്ലോട്ടോ കുറെ അധികം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മളിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ഡിസൈൻ ബ്ലോക്ക് ഡിസൈൻ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ബാക്കിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം യെസ് ബ്ലോക്ക് ഡിസൈനിൽ ഇതുപോലുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതുപോലുള്ള ബ്ലോക്കുകൾ കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഒരു ഡിസൈൻ ഇത് ബ്ലോക്കാണ് ഈ ബ്ലോക്കുകൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ഡിസൈൻ കാണിക്കും നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ളതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഡിസൈൻ ഈ ഡിസൈൻ ആ ബ്ലോക്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയും ഇതിപ്പോ പതിനാറ് ബ്ലോക്സ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരൊന്ന് കൂടി കൂടി വരട്ടെ നാലുണ്ട് അതിനുശേഷം നയൻ ഉണ്ട് സ്ക്വയറാണ് എല്ലാം കാരണം ഈ പാറ്റേൺ എല്ലാം തന്നെ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലോക്സും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ നയൻ അതിന് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഇത്രയും ബ്ലോക്സ് വെച്ചിട്ട് പാറ്റേൺസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് വെർബൽ ടെസ്റ്റുകളാണ് രണ്ടാമത് ഇപ്പൊ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണിച്ചത് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ഇതിൽ ചെയ്ത പോലെ പാറ്റേൽ ചെയ്ത പോലത്തെ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ഉണ്ട് കേട്ടോ സിമിലാരിറ്റി വർക്കിംഗ് മെമ്മറി കുറെ അധികം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടാണ് ഇതില് അവസാനം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ വേർഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഫോർത്ത് വേർഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് വെർബൽ കോമ്പ്രഹൻഷൻ ഇൻഡെക്സ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസിംഗ് സ്പീഡ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ഇതെല്ലാം നോക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എവിടെയാണ് കുട്ടിക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ലേണിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് പൊതുവെ വെർബൽ കോമ്പ്രഹൻഷൻ ഇൻഡെക്സ് കുറവായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയണത് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കോംപ്രഹെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കുറവായിരിക്കുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല സാധാരണ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂല അല്ലെങ്കിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും പർട്ടിക്കുലർ സിമ്പിൾ മാത്രം അതിനകത്ത് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് കോഡിങ്ങിൽ ഇതുപോലെ ഓരോ പാറ്റേണും വേറെ രീതിയിൽ കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
വീക്ക്നസ് പ്രോബ്ലംസ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് 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 ഇതുപോലത്തെ ടെസ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വേസ്റ്റിലാവണ സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഇൻഡെക്സ് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ ഉള്ളത് വിസ്കിന്റെ കുട്ടികളുടെ സ്കെയിലിന്റെ ഇന്ത്യൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ ക്ലിനിക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിസിക് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ ആയിരുന്നു മിസിക്കാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല വേസ്റ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് വേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് വേസ്റ്റിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽറ്റി ഐറ്റംസ് കുറച്ചും കൂടി ഹയർ ഡിഫിക്കൽറ്റി ലെവൽ ഉള്ളതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ഈ നിങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ഡിസൈനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ബ്ലോക്ക് ഡിസൈനും ഡിജിറ്റൽ സ്പാനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ വെർബൽ കോമ്പർഹൻഷനും ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഒരു അഡൾട്ട് ലെവലിലേക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സാധാരണ യെസ് ഇനി ഇതിൻ്റെ വെർഷൻ പ്രീ പ്രൈമറി ലെവലുള്ള വെർഷലർ പ്രൈമറി ആൻഡ് പ്രീ പ്രൈമറി സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇറ്റ്സ് തേർഡ് റിവിഷൻ ഈസ് നൗ ഇൻ യൂസ് ഹിയർ ഈസ് ദി ഹിയർ ദി ടെസ്റ്റ് യൂസസ് സിമിലർ സബ് ടെസ്റ്റ് ബട്ട് വിത്ത് റിലേറ്റീവ്ലി ലോ ഡിഫിക്കൽറ്റ് Uh, and here only verbal and performance IQ are used instead of current version of ways and ways that they are used. That is the verbal comprehension index. We have a primary scale for verbal IQ and performance IQ. That is the total IQ of full scale IQ. How many people have a scale of scale? How many people have a scale of adult in the scale? എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂൾ ഗോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഡോളസെൻ്റ് ഏജിൽ വരെ ഉള്ള ഇതുണ്ട് അതിന് മുമ്പത്തെ ഉള്ള ഏജിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പ്രീ പ്രൈമറി ലെവലില് ഉള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്ന് വേർഷൻസിന്റെ സ്കെയില് അതിൻ്റെ തന്നെ സബ് സ്കെയിലും ഓരോന്നിനും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ വെർബലിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വേസിൽ തന്നെ ആറ് വെർബൽ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നും ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിന് പർട്ടിക്കുലർ സമയത്തിനുള്ളിൽ ചെയ്തിട്ട് ഓരോന്നിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് കണ്ടിട്ട് ഇൻഡെക്സ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫുൾ സ്കെയിൽ കാണുന്നു അതാണ് ഐ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ഏരിയയിലും ഇപ്പോൾ കോംപ്രഹൻഷൻ എത്രയാണ് സ്പീഡ് എത്രയാണ് പ്രോസസിങ് എത്രയാണ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫുൾ ജി സൈക്കോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ള വർക്കിംഗ് മെമ്മറി വർക്കിംഗ് മെമ്മറി എത്രയാണ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കുട്ടിയുടെ കൊഗ്നിറ്റി എബിലിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള കോംപ്രഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള പിക്ചർ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ടെസ്റ്റുകൾ ഈ ടെസ്റ്റാണ് വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റും ഇതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് മിസിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ അഡാപ്റ്റേഷൻ അത് എല്ലാ രാജ്യത്തും വേസിന്റെ സ്കെയില് വെസ്റ്ററുടെ സ്കെയില് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കൾച്ചറിനനുസരിച്ചുള്ള ഐറ്റംസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് വെസ്റ്റ്ലർ സ്കെയിൽ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ത്രീ ത്രീ വേർഷൻ ഫോർ മെഷറിംഗ് ഇന്റലിജൻസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ഏജ് ലെവൽ കുട്ടികൾക്ക് പ്രീ പ്രൈമറി അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ ഗോയിങ് അഡൾട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബീനെ സ്കെയിൽ നിങ്ങളിത് കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബീനിയ വാട്ട് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബീനിയ ടെസ്റ്റ് ഇൻ സൈക്കോളജി ഹലോ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഹലോ ഹലോ ആരൊന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ പോയോ ഹലോ ആ ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബീനിയ ടെസ്റ്റ് ഇൻ സൈക്കോളജി ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ലേൺ ദ ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഇൻ യുവർ ചാപ്റ്റർ ഓൺ ഇന്റലിജൻസ് എനിബഡി ബീനിയ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിയിൽ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്
ഓക്കെ പറയൂ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ അതെ ആ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റിന്റെ ഒരു സൈക്കോളജിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസീസിലൊക്കെ പാടൻ പാടൻ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രോസസ് അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സൈക്കോളജിയിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ സൈക്കോളജി കൊടുത്തില്ല ഓക്കെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബീനിയ ടെസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് first intelligence test in psychology hmm? it was developed by binet and simon in 1905 in france at that time the that government french government uh, appointed these two psychologists binet and his uh, associate simon for making a test a psychological test for differentiating children with the poor intellectual capacity in class that is importance of stanford being a first intelligence scale kato ini adu marnaikirud historical important nadu karan aadiyamaayittu logatha aadiyamaayittu intelligence test undayathu stanford being a test aanu പിന്നെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ഇസ് ദി നെയിം ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ വിച്ച് ദിസ് പ്രൊഫസർ ബിനെ വാസ് വർക്കിംഗ് ഹി ആൻഡ് ഹിസ് അസോസിയേറ്റ് കോവർക്ക് സൈമൺ മെയ്ഡ് എൻ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് വിത്ത് ദിസ് പർപ്പസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നോട്ട് ഫൈവ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഹാസ് ഓൾസോ ഇറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിവിഷൻസ് നൗ ഇറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ഫിഫ്ത്ത് revision fifth edition sd5 that was done in 2003 latest ad nammal upayogikkunnathu inde fifth revision aanu idu poorna thana revise cheyum kaaranam appo 2000 idu edesh oru 17 varsha aayi pe last revision vandine shesham idu poorna thana revise cheyidirikkunnathu kaaranam appo stanford binet test ennu parayanathu stanford binet test idu pole thana nammal pala reethilulla mental ability aanu pala reethilulla test gal upayogichittaanu idu മെഷർ സബ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ സബ് ടെസ്റ്റുകളാണും സബ് ടെസ്റ്റുകളും ഏതൊക്കെ ഏരിയ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലൂയിഡ് റീസണിങ് നോളജ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റീസണിങ് വിഷൽ സ്പൊറിഷൽ പ്രോസസ്സിങ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ദീസ് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് ദീസ് ആർ ദി ഫാക്ടേഴ്സ് Uh, to be measured using the different subtests like early reasoning verbal absurdity verbal analogies object series matrix etc appo ee subtests gal upayogichittu ee subtests gal le thanne ore onnu ee subtests gal pinne adinde ore subtests lu adinde ulli thanne different sub scale അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറെ റീസണിങ് തന്നെ നോളജ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വൊക്കാബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജെക്ട് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെർബൽ അബ്സേഡിറ്റിയില് ഫ്ലൂഡ് റീസണിങ് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് നോളജില് പ്രൊസീജിയറൽ നോളജ് ആണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റീസണിങ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വെർബൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സബ് ടെസ്റ്റുകളും ഫാക്ടേഴ്സും ആണ് ഈ ടേബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ സൈമൺ ടെസ്റ്റില് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ഇതൊന്നുമല്ല ഫസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിൾ ടെസ്റ്റുകളായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ ഫിഫ്ത് റിവിഷൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഡിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടൂ തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള എഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാക്കേജ് സബ് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് എന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് അനദർ സബ് ടെസ്റ്റ് സോറി അനദർ ഇന്റലക്ച്വൽ ടെസ്റ്റ് ദറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോമൺലി യൂസ്ഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫോർ മെഷർ ദി ജനറൽ മെൽഡൽ എബിലിറ്റി എസ്പെഷ്യലി ഫ്ലൂയിഡ് റീസണിങ് നോളജ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റീസണിങ് വിഷ്വൽ സ്പെഷ്യൽ പ്രോസസ്സിങ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി അപ്പൊ ഈ ഓരോ സബ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ എബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ ആ വ്യക്തിയുടെ ഫ്ലൂഡ് റീസണിങ് എന്താണ് നോളജ് എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് റീസണിങ് എന്താണ് വിഷ്വൽ പ്രോസസ് സ്പെഷ്യൽ പ്രോസസ്സിങ് എന്താണ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വെർബൽ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വെർബൽ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അതിനകത്ത് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല
അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് വെർബലിന്റെയും നോൺ വെർബലിന്റെയും പെർഫോമൻസിന്റെയും ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ വെർബൽ നോൺ വെർബൽ ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ടെസ്റ്റുകള് വെർബൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോറി ആ വെർബൽ ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് നോൺ വെർബൽ ഉണ്ട് പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഞാൻ കാണിച്ചത് വെർബലും നോൺ പെർഫോമൻസും ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഈ മിസിക്കിൽ കാണിച്ചത് മിസ്കിന്റെ ഇന്ത്യ വേർഷനിൽ കാണിച്ചത് വെർബൽ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകളുടെ ചില ഐറ്റംസും അതുപോലെ തന്നെ പെർഫോമൻസ് ടെസ്റ്റും വാട്ട് ഇസ് ദി വാട്ട് ഇസ് ദി കണ്ട of the non verbal test endana sadharana non verbal test il edu reethilulla items aanu sadharana upayogikkunne enganathulla items aanu non verbal test il upayogikkunne okay so the next is uh, another uh, intelligence test that is uh, ravens progressive matrices yes this uh, test was developed by John C Raven in 1936 is a non verbal test simply it is known as Raven's matrices this used in measuring abstract reasoning and thereby estimating the fluid intelligence of fluids what is the difference between crystallized intelligence and fluid intelligence okay so another uh, widely used test that is uh, ravens progressive matrices and this test is uh, used for the children from um, this is used for a person in the age range of 5 years to old and this is based on the spearman's concept uh, spearman's g factor concept g factor and s factor spearman theory yeah. intelligence theory aanu idu ningal kaiyana varsham padichittulla nan there are two factors general factors and specific factors and this is based on the general factor theory proposed by charles spearman and this test has also three forms that is they are uh, stanford sorry standard progressive matrices colored progressive matrices and advanced progressive matrices standard progressive matrices uh, this uh, test uh, and this booklet comprises five sets that is a to e oro sub test kala sub set kala a nu parayna sub set modile e varu eduthu anju sub set ullu in each sub set there are 12 item so a total of 12 into 5 that is there are 60 item and these items are ordered in a in a manner of increasing difficulty oro item kariyun thoru difficulty level kooduthalaattu var all the items are presented in black ink on a white background njan adu kaanichu theram kotta progressive is stand for sorry progressive matrix standard progressive matrix idana standard progressive matrix le item varu kaanan vettunnundo ഞാനെന്റെ കോപ്പി എടുത്തേക്കണ്ട കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇങ്ങനെ അധികം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കണ്ടോ ഐറ്റം കണ്ടോ ഹലോ ആ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള ഓരോ ആ ഓരോ ഐറ്റം ഇതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയണത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ആ ഇതിനകത്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയണത് ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ഒരു പാറ്റേണില് ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതായിരിക്കും ബ്ലാങ്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന പാറ്റേൺ ഏതായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നോക്കിയിട്ട് ഇത്ര നോക്കിയതിന് ശേഷം ഓരോന്നിലും മൂന്നെണ്ണം വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എട്ടെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒമ്പതാമത്തത് സാധാരണ നമ്മൾ ഈ അപ്പാക്ട് ടെസ്റ്റിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒമ്പതാമത്തെ പാറ്റേൺ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിന്റെ ആൻസർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇതാണ് ആൻസർ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസറിൽ നിന്ന് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആൻസറിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരുന്നത് ഏതാണെന്നുള്ളത് ഈ ബ്ലാങ്ക് കോളത്തിൽ വരുന്നതാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ അറുപതാണ് അറുപത് ഐറ്റം കൊണ്ട് ഏ മുതൽ ഈ വരെയുള്ള ഐറ്റംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിലും ഓരോ സബ് ടെസ്റ്റിലും പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം വെച്ചുണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓരോ ഐറ്റം കഴിയുന്നവർ ഡിഫിക്കൽറ്റി ലെവൽ കൂടി കൂടി വരും അപ്പൊ ഈ ഡിഫിക്കൽറ്റി ലെവൽ കൂടുംതോറും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇത് ലെവല് കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് മൊത്തം അറുപതാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യണം അതിനുശേഷം എത്ര നേരത്ത് കറക്റ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കും ഈ കറക്റ്റ് ഉള്ള നിങ്ങൾക്ക് മാനുവൽ ഉണ്ട് ഈ മാനുവലില് 
മാനുവലിൽ എന്റെ നോംസ് കൊടുത്തോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അത് സ്കോർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ് സ്കോറിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള സ്കീം സോറി സ്കോറിംഗ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ ആൻസർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ആൻസർ ബി ആൻസർ സി ആൻസർ ഡി ആൻസർ ഇ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇതിൽ റൈറ്റ് എത്രയെന്ന് കണ്ടു നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിൽ മാനുവലിൽ മാനുവലിൽ ഓരോ ഐറ്റത്തിനും യെസ് ഇതാണ് ഇതിന്റെ മാനുവൽ എന്ന് പറയണത് ചേർത്ത് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ മാനുവലിൽ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാനുവലിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന റോ സ്കോർ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന്റെ കൺസേൺഡ് ആയിട്ടുള്ള നോംസിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് നോക്കുന്ന പെർസെന്റേജ് പിന്നെ ഐസ്ക്യൂലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇതാണ് ഇതിന്റെ രീതി മൂന്ന് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അതിലിപ്പോ ഞാൻ കാണിച്ചത് റേവൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഗ്രസീവ് മെറ്റീരിയലാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് സോ റേവൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഗ്രസീവ് മെറ്റീരിയൽ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഗ്രസീവ് എസ് പി എം എന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത് കേട്ടോ എസ് പി എമ്മില് ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ എ ടു ഇ അഞ്ച് സബ്സെറ്റ് ഉള്ള പന്ത്രണ്ടെണ്ണം വീതമുള്ള അഞ്ച് സബ്സെറ്റ് ടോട്ടല് അറുപതെണ്ണം ഉണ്ടാവും അറുപതെണ്ണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഡിഫിക്കൽറ്റിയിലേക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം തന്നെ ഇത് ഇത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണ് ഈ പാറ്റേൺ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പാറ്റേണിൽ ഒരു കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോറി ബ്ലാങ്ക് കോളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ബ്ലാങ്ക് കോളത്തിൽ താഴെ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ ഇട്ടുക സാധാരണ നമ്മൾ പല തെറ്റുകളിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനിയും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി കളേഡ് പ്രോഗ്രസീവ് മെറ്റീരിയൽസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡിസൈൻഡ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം ദി ഏജ് ഫൈവ് ടു ഇലവൻ ആൻഡ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ സെറ്റ് എ എ ബി ആൻഡ് B from the standard matrices with a set of 12 byte. But the moon and the A, A, B, and B. How do you think about the standard? Sorry, the standard is not the standard. That's right. Now, we have to control the pattern. That's right. Sorry. That pattern is the color. The color is the color. The color is the color. The color is the color. ഇപ്പൊ നമ്മള് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഗ്രസി മെറ്റീരിയൽ കാണിച്ചിരുന്നതിനേക്കാളും ഡിഫിക്കൽട്ടി ലെവൽ കുറവുള്ള കളറിലുള്ള പാറ്റൻ അപ്പൊ കളർ ആവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പല രീതിയിലുള്ള കളർ കൊടുത്തു പറഞ്ഞു അതായത് റെഡ് ഉള്ളതുണ്ട് ദൻ ബ്രൗൺ ഉണ്ട് റെഡ് ബ്രൗൺ പിന്നെ യെല്ലോ അങ്ങനത്തെ പല രീതിയിലുള്ള കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അത് കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കളർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു മാത്രം കാരണം ഈ ഒരു ഏജ് റേഞ്ചിലായതുകൊണ്ട് ഈ ഫൈവ് ടു ഇലവൺ ആയതുകൊണ്ട് കളേഡ് പ്രോഗ്രസീവ് മെറ്റീരിയൽ പ്രോഗ്രസീവ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് that is used for the children with colored matrices and there are um, three subsets and in each subset there are 12 items appo angana total 12 into 3 that is 36 item in colored progressive matrices and next is advanced progressive matrices this matrices is this test is used for above average intelligence there are also 36 item three sets of 12 item items presented in black ink on a white background and uh, become increasing difficulty as progress is made through each test sadharana nammal oru oru adult aanu patient engil allengil oru ah oru early adult ullo oru aalukke aanu varunengil sadharana nammal standard progress matrix kodukku nokku allengil ipo interview cheyina samayathu thanne patient varuna samayathu aalade samsarikku thanne sadharana reethil above average intellectual capacity ullo oru aal aanengil standard progress matrix kodukkulla അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രോഗ്രസീവ് മെറ്റീസ് ആണ് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പ്രോഗ്രസീവ് മെറ്റീസ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് ഇയാൾ അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് അവിടെ നിർത്തും അത് നിർത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഈ അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രോഗ്രസീവ് മെറ്റീസ് കാരണം അത് ആവറേജ് എബോ ആവറേജ് ഇന്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രോഗ്രസീവ് മെറ്റീസ് മറ്റേതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ലെവലുള്ളതായിരിക്കുള്ളൂ ഈ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയണത് ഇതിൽ ഇപ്പൊ എബോ ആവറേജ് ഇന്റലിജൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐറ്റംസ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽറ്റി ലെവൽ കൂടുതലുള്ള ഐറ്റംസ് നോക്കൂ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ സെയിം തന്നെ സെയിം ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിലുള്ള സാധനം തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൽറ്റി ലെവൽ കൂടുതലുള്ളതാണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അഡ്വാൻസ് പ്രോഗ്രസി മെറ്റീരിയൽ കൊടുത്തു ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഒമ്പണ്ണം കൊടുക്കും അത് സോറി എട്ടെണ്ണം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒമ്പതാമത്തെ കോളത്തിൽ ഏതാണ് വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും അത് ദി സബ്ജെക്ട് ഹാസ് ടു ചൂസ് ഫ്രം ദി ബിലോ ഗീവൺ ഓപ്ഷ
ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇത് മുപ്പത്തി ആറെന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ ചെയ്യാൻ പോലെയല്ല ഇത് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും മൂന്ന് വേർഷൻസ് ആണ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് റാവൻസ് പ്രോഗ്രസീവ് മെറ്റി സിസ്റ്റം ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്കുള്ളത് സാധാരണ ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള അഡൽട്ടിനുള്ളത് എബോ ആവറേജ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള അഡൽട്ടിനുള്ളത് ഈ അവസാനം കണ്ടിട്ട് കുട്ടികളുടെ അല്ല കേട്ടോ കളയുടെ പ്രോസിമാറ്റിക്സ് മാത്രമോട് കുട്ടികളുടെ ഉള്ളത് മറ്റത് രണ്ടും അഡൽട്ട് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ്റലിജൻസ് മാത്രമേ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അബ്സ്ട്രാക്ട് റീസണിങ് മാത്രമേ നോക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്വിയർ മൈൻഡ് ജി കൺസിസ്റ്റൻസി അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണുള്ളത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഇൻ്റലിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റി വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഒന്നും നോക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണോ ഉള്ളതെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസി മെറ്റീസ് ആണ് കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളത് ഇപ്പോൾ ജനറൽ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടണം ഇൻ്റലിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റി എത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ജി ഫാക്ടർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ജനറൽ ഫാക്ടർ ഇൻ്റലിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റി ജനറൽ ഫാക്ടർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരണം മറ്റതൊക്കെ ഒത്തിരി സമയം വേണ്ടി വരും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വെയ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് സബ് ടെസ്റ്റുകൾ ഈ പതിനൊന്ന് സബ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്ത് അത് പേഷ്യന്റിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് പിന്നെ അത് സ്കോർ ചെയ്തിട്ട് അതിന് ഇന്റർപ്രിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഒക്കെ വേണ്ടി വരും ചെയ്യാൻ തന്നെ ഒരു ഓരോ ടെസ്റ്റിനും ഓരോന്നിനും ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതിന്റെ ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒത്തിരി സമയം വേണ്ടി വരും പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലെവലാണ് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് റേവൻസ് പ്രോഗ്രസീവ് മെറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത്താറോ അല്ലെങ്കിൽ അറുപതോ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ള ടെസ്റ്റാണ് ആ ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത്രയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ക്ലിനിക്കൽ മേജറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി നോക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഈ ഓരോ തിയറി തിയറിറ്റീഷ്യൻസും ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ഇൻ്റലിജൻസ് തിയറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊഗിനിറ്റി എബിലിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടും അവരുടെ തിയറി അനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻ്റലിജ്വൽ കപ്പാസിറ്റിയോ മെന്റൽ എബിലിറ്റിയോ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ വെഷ്ലർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിസ്റ്റിന്റെ തിയറി സൈക്കോളജിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് വൈഡ്ലി ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല സോറി എന്താണ് ആക്ടീവ് പർപ്പസ്ഫുള്ളി തിങ്ക് ഇഫക്റ്റീവ്ലി ആൻഡ് ഡീൽ തിങ്ക് റേഷണലി ആൻഡ് ഡീൽ ഇഫക്റ്റീവ്ലി വിത്ത് ദി എൻവയോൺമെന്റ് ആ ഡെഫിനേഷൻ അപ്പൊ ആ ഡെഫിനേഷൻ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വെഷ്ലർ സ്കെയിലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ റാവൻസിനും ഇന്റലിജൻസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നോഷൻസ് ഉണ്ട് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് റാവൻസിന്റെ പ്രോഗ്രസ് യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്വീർമാൻ്റെ തിയറിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോലും റാവൻസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അതിനകത്ത് ഇൻകോർഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അനദർ ടെസ്റ്റ് ഫോർ അസസ്മെന്റ് ദി മെന്റൽ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ചിൽഡ്രൻ ദൻസ് നോൺ ആസ് കോഫ്മാൻ അസസ്മെന്റ് ബാറ്ററി കോഫ്മാൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ കുമരിറ്റി ടെക്നോളജി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും കോഫ്മാൻ്റെ തിയറി ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് വാസ് ഡെവലപ്പ് ബൈ അലൻ എസ് കോഫ്മാൻ ആൻഡ് നദീൻ എൽ കോഫ്മാൻ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആൻഡ് വാസ് റിവേസ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ലേറ്റസ്റ്റ് റിവിഷൻ ഇസ് നോൺ ആസ് കെ എ ബി സി സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മെഷർ ദി പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് കൊഗ്നിറ്റി എബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് അഡോളസെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഏജ് റേഞ്ച് ഓഫ് ത്രീ ടു തേർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് here in this test there are, there are five global scale and they are sequential processing simultaneous processing learning ability planning ability and crystallized ability three in global scale ubiyogichittu ee parayna cognitive ability measure cheyappadunnu sequential aayittulla processing enginaana sequential nu orangu ariyallo one by one aayittu ore kaaryam nammal enginaana cognitive ലെവലിൽ പ്രോസസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൈമൽറ്റേനിയസ് പ്രോസസ്സിങ് സൈമൽറ്റേനിയസ്
സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോസസ്സിങ്ങും സൈമൽട്ടേനിയസ് പ്രോസസ്സിങ്ങും ഒരാളെ എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരാളുടെ ലേണിങ് എബിലിറ്റി എത്രമാത്രം എന്നുള്ളത് പ്ലാൻ ചെയ്യാനുള്ള എബിലിറ്റി ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റലക്ച്വൽ കപ്പാസിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എബിലിറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഗ്ലോബൽ സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു ഒരു ടെസ്റ്റാണ് കോഫ്മാൻ അസസ്മെന്റ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബാറ്ററിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ പല സബ് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ആ സബ് ടെസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഗ്ലോബൽ സ്കെയിൽ നോക്കുന്നത് ഇത് അത്ര വളരെ വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്കെയിലൊന്നും അല്ലാത്തതെന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അതിൻ്റെ സബ് സ്കെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ ബുക്കിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡിഫറെൻഷ്യൽ ലിബിലിറ്റി സ്കെയിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കറന്റ് വേർഷൻ സെക്കൻഡ് എഡിഷൻ ക്യാൻ ബി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ടു ചിൽഡ്രൻ ഫ്രോം ദി ഏജ് സെക്കൻഡ് ടു സെവൻറ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ദി ഏർലി ഇയേഴ്സ് കോർ ബാറ്ററി ഇൻക്ലൂഡ്സ് വെർബൽ നോൺ വെർബൽ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ റീസണിങ് സബ് ടെസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ഏജ് ടു ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് സിക്സ് മന്ത്സ് ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആൻഡ് ഇലവൻ മന്ത്സ് എന്റെ ഏർലി ഇയേഴ്സിന്റെ കോർ ബാറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ബാറ്ററിനോട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് സബ് ടെസ്റ്റ് ഉള്ള ടെസ്റ്റുകളെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് ടെസ്റ്റ് ഉള്ള ടെസ്റ്റുകളെയാണ് ബാറ്ററി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഏർലി ഇയേഴ്സിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഏജിലുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടര വയസ്സ് മുതൽ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഏർലി ഇയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി സ്കെയിൽ ഇനി അതിൻ്റെ തന്നെ വേറൊരു വേർഷൻ ഉണ്ട് സ്കൂൾ ഏജ് ലെവൽ ഏജ് ലെവലിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വെർബൽ റീസണിങ് നോൺ വെർബൽ റീസണിങ്ങും സ്പെഷ്യൽ റീസണിങ് എബിലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള സ്കൂൾ ഏജ് ലെവലിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ദി ജനറൽ കൺസെപ്റ്റൽ എബിലിറ്റി സ്കോർ വിച്ച് ഇസ് എ കോമ്പോസിറ്റ് സ്കോർ ഫോക്കസിങ് ഓൺ റീസണിങ് ആൻഡ് കൺസെപ്റ്റൽ ആണ് ഉള്ളത് ഏർലി ഇയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വേർഷൻസും ഏകദേശം ഏഴ് വയസ്സുകളിലുള്ള വേർഷൻസും അതിനുശേഷം ഇതുപോലൊരു പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെയൊക്കെ ഒരു പ്ലസ് ടു ലെവലിലൊക്കെ വരെ വരെയുള്ള കപ്പാസിറ്റികള് കുട്ടികളുടെ കപ്പാസിറ്റി കൺസെപ്റ്റൽ എബിലിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള ടെസ്റ്റുകളാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ എബിലിറ്റി സ്കെയിലിൽ ഉള്ളത് ആൻഡ് അനദർ മെന്റൽ എബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ദാസ് നെഗ്ലേരി കൊഗ്നിറ്റി അസസ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഈ തീയറി നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ദാസ് നെഗ്ലേരി ഇന്റലിജൻസ് തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്റലിജൻസ് തിയറി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് and this test is used for children and adolescent uh, in the age from 5 to 17 years designed to assess the planning class theory and the class model and class theory and class theory il varuna oro components aanu kuda measure cheyappadunnathu planning attention simultaneous and successive cookie process idana ee theory il theory ennu parayunnathu appo ee theory e base cheyidittu ഈ തേരിയിൽ പറയുന്ന കമ്പോണൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് നാല് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് ഈ നാല് കമ്പോണൻസിന് ഓരോന്നും ടെസ്റ്റ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ നാല് കമ്പോണ്ടിനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലുള്ള സ്കെയില് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ഇവിടെ ഓരോ കപ്പാസിറ്റിയും ഇവിടെ പ്ലാനിങ് എങ്ങനെയാണ് അറ്റൻഷൻ കപ്പാസിറ്റി എത്രയാണ് സൈമൽറ്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വിൻറ്റി പ്രോസസ്സ് സക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്വിൻറ്റി പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് സൈമൽറ്റേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള ക്വിൻറ്റി പ്രോസസ്സ് ഒരാളിൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ എത്രമാത്രം ഈ സക്സസീലോ സൈഡിയോ മാത്രം വീക്കാണ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ എലിറ്റി സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ഐ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സ്കെയിൽ ഇത്രയും സ്കെയിലുകളാണ് ഇന്റലിജൻസും ജനറൽ മെന്റൽ എബിലിറ്റിയിലും വരുന്നത് സ്കെയിൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ സ്കെയിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സബ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ പരിഹാരത്തി ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇതിപ്പോ എത്രയും എല്ലാ സ്കെയിലും നമ്മൾ ഓർത്ത് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ പിന്നെ ടെസ്റ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ ടെസ്റ്റ് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം ഈ ടെസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫെമിലൈസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ
ഓരോ സ്കെയിലിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സബ് സ്കെയിൽ സബ് സ്കെയിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് സബ് സ്കെയിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ എന്താണ് വേസ്റ്റ് എത്ര സ്കെയിലുണ്ട് സബ് സ്കെയിലുണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസബിലിറ്റി സ്കെയിൽ എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പിന്നെ ആ മറ്റേ പ്രോഗ്രസീവ് മെറ്റീസിൽ ബാലൻസ് പ്രോഗ്രസീവ് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഫെമിലറൈസ് ചെയ്തെങ്കിലും നമുക്കത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേപ്പറാണ് ഇത് ആ പേപ്പറിൽ ഓരോ ടെസ്റ്റും ആ ടെസ്റ്റിൽ എന്തിനാണ് ആ ടെസ്റ്റിൽ വരുന്ന സബ് സ്കെയിൽ ഏതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സ്കോറിംഗ് ഇങ്ങനത്തുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാരണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഇപ്പൊ ടീച്ചർ പറയാണ് ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി തന്നെയായിട്ട് മെഷ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയിൽ ഏത് ഏരിയയിലാണ് പ്രശ്നം എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഏരിയയിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടിക്ക് ഏതെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അല്ലാതെ ഇല്ല ഇപ്പൊ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ റെമഡിയൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റിസൾട്ട് ഒന്നും കിട്ടും കിട്ടൂല എന്നല്ല കേട്ടോ എഫക്റ്റീവ് എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ചെറിയ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഓരോ ഏരിയയും വളരെ ഫൈനായിട്ട് നമ്മൾ അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഒരു കോംപ്രഹൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിലാണ് കുറച്ചും കൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് പോസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ എൽ ഡി ആർ പറഞ്ഞു ടീച്ചർ പറഞ്ഞ എ ഡി എച്ച് ഡി ആണെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രം ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കുറച്ചും കൂടി എന്താണ് ഒരു സയൻറ്റിഫിക് രീതിയിലുള്ള പ്രൊസീജിയറിന് വേണ്ടിയിട്ട് സയൻറ്റിഫിക് രീതിയിലുള്ള മാനേജ്മെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ സ്ട്രാറ്റജി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓരോ ഏരിയയിലുള്ള സ്ട്രെങ്ത്തും ലിമിറ്റേഷൻസും ഇനി ചിലതൊക്കെ കമ്പയിൻ ചെയ്ത് വരും കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചില ഏരിയസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് കമ്പയിൻ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത പറ്റും അപ്പൊ അതൊക്കെ മനസ്സിലായെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇന്റർവെൻഷൻ പോസിബിൾ ആവുകയുള്ളൂ ഇതാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ടെസ്റ്റുകൾ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇത്ര സ്കെയിലുകൾ ആണ് ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഇതേ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഏരിയേനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം വളരെ ഏതെങ്കിലും ഏരിയ വളരെ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കാം ഇപ്പൊ സൈമൽട്ടേനിയസ് ഓഫക്സ് പ്ലസ് ചില കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ പ്ലാനിങ് അറ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഈ പ്ലാനിങ് അറ്റൻഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടാക്കും അപ്പൊ അവിടെ സൈമൽട്ടേനിയ ടീച്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്ലാനിങ് ആണോ അറ്റൻഷൻ ആണോ സക്സീവ് ആണോ സൈമൽട്ടേനിയസ് കുഞ്ഞി പ്രോസസ് ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല ക്ലാസ്സിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാറി പറയാറുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്നത് പോലെ റൈറ്റിങ്ങും വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല തീരെ അത് ഏത് ഏരിയയിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനാണ് തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം പോലത്തെ ഓരോന്നും ഓരോ കോഴ്സിൽ ഓരോ പർപ്പസ് ഓരോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ എൽ ഡി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെസ്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നില്ല മറ്റതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ഓരോന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ നമുക്ക് അടുത്തത് ഇനിയും പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂന്ന് ഏരിയയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് കൊമ്മ്യൂണിറ്റി ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ജനറൽ മെന്റൽ എബിലിറ്റിയും ഇന്റലിജൻസും രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ന്യൂറോ സൈക്കോ സോറി മെയിൻ ആയിട്ട് സൈക്കോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യുന്ന
മിക്കവാറും പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറിറ്റീഷ്യൻസ് എല്ലാം തന്നെ പേഴ്സണാലിറ്റി മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള ഇൻവെൻറ്ററി ഇൻവെൻറ്ററി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചില പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററീസ് സോറി ഇൻവെൻറ്ററീസും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റുകളെ പേഴ്സണാലിറ്റി സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റുകളും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റുകളും പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റുകൾ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻവെൻറ്ററി എന്നും പ്രൊജക്റ്റ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഇൻവെൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നു ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ദി സബ്ജക്ട് ഹാസ് ടു ഓർ ദി പേഴ്സൺ ഹാസ് ടു റെസ്പോണ്ട് ടു ദി ഐറ്റം ഗീവൺ ഇൻ ദി ഇൻവെൻറ്റ് ഇവിടെ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്രപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററി ആവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഒബ്ജക്ട് ടൈപ്പ് നടന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിംഗ് എന്നാണ് അതിന് കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി തന്നെ ആയിരിക്കും പോലെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ പറയുന്നത് ചില ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇൻവെൻറ്ററി ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഐറ്റം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നേച്ചർ ഓഫ് ദി ഐറ്റംസ് വി ക്യാൻ ഡിവൈഡ് ദി പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി ബിഹേവിയർ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓർ personality questionnaire etc and the major personality inventory that is used in clinical setting is first one that is the minnesota multiphase personality inventory this uh, inventory was developed uh, by hathaway and uh, mckinley they were the professor of minnesota university and this test was developed in 1943 this test is commonly used to for assessing the personality characteristics of adult and also to understand the psychopathology behind the psychological disorder and this help this test helps to uh, helps to make the treatment plan and also with uh, with uh, uh, helping uh, the other professionals like the psychiatrist uh, in ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് പ്രോസസ്സ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് സിമിലർ സിംറ്റംസ് ഉള്ള സസ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചില സ്റ്റേറ്റുകൾ വരാറുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണോ ഡെലൂഷൻ ഡിസോർഡർ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സ്കിസോഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കിസോഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിസോ ടൈപ്പൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡറിൽ ഒരു പക്ഷേ ഡെലൂഷൻ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ ആ ഡെലൂഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി സൈക്കോട്ടിക് ഫീച്ചർ പേഴ്സണൽ ഡിസോർഡറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ അത്തരം സാഹചര്യത്തില് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെലൂഷണൽ ഓർ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ദി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ മേ ബി കൺഫ്യൂസ്ഡ് വിത്ത് ഡയഗ്നോസിങ് ദീസ് ടു കാറ്റഗറീസ് ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ദി ഹെൽപ്പ് ദി പ്രൊഫഷണൽ ടു മേ ദി പ്രോപ്പർ ഡയഗ്നോസിസ് അത് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരാള് ഡെലൂഷൻ സൈക്കോട്ടിക് ഫീച്ചർ ഉള്ള ഡെലൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം മെഡിസിൻ കൊടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ അത് പിന്നീട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവും തിരിച്ചും അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കാം ഡെലൂഷൻ ഡിസോർഡർ ഉള്ള ഒരാളെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ആണ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഫാർമക്കോളജിക്കൽ ആയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്നും ഉണ്ടാവണം അപ്പൊ ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മിനസെറ്റ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആൻഡ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് വാസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ലേറ്റസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് എം എം പി ഐ സെക്കൻഡ് ഇൻ എം എം പി ഐ സെക്കൻഡ് ജനറലി ഇൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റി നയൻ ആൻഡ് വേർഷൻ ഫോർ ദിസ് അഡോളസെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് എം എം പി ഐ എ MMPA 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 for for adolescent was
കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന എം എം ബി എൻ്റെ മിനിസ്റ്റർ മൾട്ടിപ്ലക്സി പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന ടെസ്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് ഫോമ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ദിസ് ഒറിജിനൽ ക്ലിനിക്കൽ സ്കെയിൽ വയർ ഡിസൈൻ ടു മെഷർ ദി കോമൺ ഏരിയ ഇറയല്ലോ ഏരിയ ഉണ്ടോ ദർ ആർ ടെൻ സബ് സ്കെയിൽസ് ഇൻ ദിസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി സിസ്റ്റം ബി എഫ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്ത പോലെ സിസ്റ്റം പി എഫ് പോലെ സിസ്റ്റം പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടർ പോലെ ഇവിടെ പത്തെണ്ണം ആണ് ഉള്ളത് പത്ത് സബ് സ്കെയിലാണ് ഉള്ളത് പത്ത് സബ് സ്കെയിലിൽ ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് മിനിസെറ്റ മറ്റു ഏകദേശം ഒരു മിനിസെറ്റ മൾട്ടിപ്ലിക്സ് വലിയ ടെസ്റ്റാണ് ഏകദേശം അതിൻ്റെ പഴയ ഫോമിൽ ഒരു നാനൂറ്റി അഞ്ചോ മറ്റോ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒരു സൂണ്ടും ചെയ്ത് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം പേഷ്യന്റിന് ഒരു ഐറ്റംസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും പല ഓരോ സെഷനിലും കുറേശ്ശെ കുറച്ച് ഐറ്റമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാവരും കൂടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഈ സബ് സ്കെയിലില് സ്കോർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ വേരിയ സബ് സ്കെയിൽ ഇൻ ദിസ് ഇൻവെൻറ്ററി ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയാസിസ് ഇൻ ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയാസിസ് ദി മെഷേഡ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ബോഡിലി സിംറ്റം ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയ നിങ്ങൾ സൈക്കോ പത്തോളജി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓവർ കൺസേൺ വിത്ത് ദി ബോഡിലി സിംറ്റം ഓർ സസ്പെക്റ്റിംഗ് ദി ബോഡിലി സിംറ്റം ആസ് സം സീരിയസ് ഫിസിക്കൽ ഫോം ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയാസിസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പത്തോളജി ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹൈപ്പോ പത്തോ അല്ല ഹൈപ്പോകോൺട്രിയാസിന്റെ ചെറിയ സിംറ്റംസ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഒരു 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 എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു ലക്ഷണം കാണുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് വലിയ രോഗം വേണം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചിന്തകൾ ഉണ്ടാകാം ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഹൈപ്പോകോൺട്രിയൊക്കെ തിങ്ങിക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഒരു പരിധി ഒരു ഒരു പ്രായം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബോഡിലി സിംറ്റംസിനെ പറ്റിയിട്ട് ബോഡിലി ചേഞ്ചസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഓവർ കൺസേൺ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം നോർമലി ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയക്കലായിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് നോക്കാം സിമിലർലി വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്കിങ് ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയക്കൽ തിങ്കിങ് മീൻ പേഴ്സൺ വിത്ത് സം സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ദാറ്റ് ഈസ് ദി മെഷറിംഗ് ആസ്പെക്ട് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ബോഡിലി സിംറ്റം ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഡിപ്രഷൻ ഓരോന്നിനും അപ്രിവേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്രിവേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിപ്രസീവ് സിംറ്റംസ് ഡിപ്രസീവ് സിംറ്റംസ് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഡിപ്രസീവ് ഫീച്ചേഴ്സ് സാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സാധാരണ നോർമൽ എന്ന് നമ്മൾ കരുതപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹിസ്റ്റീരിയ ദാറ്റ് ഈസ് അവയർനെസ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് വൾണറബിലിറ്റീസ് ടു സൈക്കോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഈസ് ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ നേച്ചർ ഓർ ഹിസ്റ്റീരിക്കൽ സിംറ്റം ഇൻ സെട്ടൻ psychological disorder and psychopathic deviance conflict the measuring aspect is conflict struggle anger respect for society's rule oral etra matram deviant aanu psychopathically etra matram oral deviant aanu and deviate cheyappedunna rulan psychopathy nu parna normal society da rule il ninnu ore oru pedi etra matram deviant aanu nanu nokku adu normal ennu nammal kerthapedunna aalukalku i parna deviation undu appo nammude സോ സിരിന്റെ വരുന്ന എല്ലാ റൂളും നമ്മൾ അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറൊന്നുമല്ല യു മേ ഹാവ് കോൺഫ്ലിക്ട് വിത്ത് ദി സൊസൈറ്റി റൂൾ ഓർ ദി റൂൾ ഇമ്പോസിങ് ഓൺ ആസ് ബൈ ദി സൊസൈറ്റി ഓർ സം ലീഗൽ ത്രൂ സം ലീഗൽ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അതെ വി മേ ബി സ്ട്രഗിൾ വിത്ത് സെർട്ടൻ സൊസൈറ്റീസ് റൂൾസ് ഓർ വി മേ ഷോ ദി ആങ്കർ വിത്ത് ദി സൊസൈറ്റി റൂൾ ആൻഡ് സംടൈസ് വി മേ റെസ്പെക്ട് ദിസ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാ റൂളിനെയും നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണോ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ അതിനോട് നമ്മൾ ആങ്കർ ചില കാര്യത്തിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടാകും ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സബ് സ്കെയിലാണ് സൈക്കോപ്പതി ക്രീവിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് മസ്കുലിനിറ്റി ഓർ ഫെമിനിറ്റി സ്റ്റീരിയോ ടിപ്പിക്കൽ മസ്കുലിൻ ഓർ ഫെമിനിൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ബിഹേവിയർ സ്റ്റീരിയോ ടിപ്പിക്കൽ ഇവിടെ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞത്
after that society has some rules society has some stereotypical thinking about how a male behave or how a female behave appo idu etra thol undu oralulla masculinity femininity based on the stereotypical right stereotypical thinking aanu adu ore society ilum different aayirikku appo western society il undavana oru stereotypical masculine sorry feminine behavior aayirikkilla nammade pothulla eastern society il undavana there may be a different concern regarding this masculine behavior and another Here another subscale is uh, next subscale is paranoia that is a level of trust suspiciousness and sensitivity nammal etra mathram mettulla aalukal nammal etra mathram trust undu mettulla aalkaru nammal etra mathram trust cheyapadunnathu and how far we suspect other person or sensitive to other concern that is made by this paranoia and next is psychosthenia that is worry anxiety tension doubts and obsessiveness then schizophrenia ഇവിടെ രോഗം എന്ന രീതിയിലല്ല കേട്ടോ സിസോഫ്രേനിയ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് സിസോഫ്രേനിക് നേച്ചർ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർ സിസോഫ്രേനിക് ട്രെയിറ്റ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് തിങ്കിങ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഏരിയനിസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഓഡ് തിങ്കിങ് ആണുള്ളത് സാധാരണ ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള തിങ്കിങ് ആണ് നമ്മൾ സിസോഫ്രേനിക്കിന്റെ സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓഡ് തിങ്കിങ് സിസോഫ്രേനിക്സ് ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ മാത്രമല്ല സാധാരണ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള തിങ്ങി അപ്പൊ ഇവിടെ സിസോഫേനിയ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് വോട്ടിങ് മാത്രമാണ് നോട്ട് ദി ജനറൽ ടൈം ആസ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ സൈക്കോ പത്തോളജി ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഹൈപ്പോമാനിയ ദറ്റ് ഇസ് എ ലെവൽ ഓഫ് എക്സൈറ്റബിലിറ്റി ഒരാളുടെ എക്സൈറ്റബിലിറ്റി ലെവലും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരിക്കുള്ളു ചില ആൾക്കാർ അതിനെ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് വളരെ ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഇസ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രോവേഷൻ ദറ്റ് ഇസ് പീപ്പിൾ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഓറിയൻറ്റേഷൻ in terms of extroverted or introverted as proposed by the colbus ayu ingu parna reethile nammal etra maatram extroverted aanu etra maatram socially mingling aanu or how far we are socially withdrawn that is denoted by the introvert so these 10 sub scale for this 10 common uh, nature of both the normal as well as uh, psychopathological person with the psychopathological characteristics are measured by using this test in a set of multi-phase personality method. Now, here we have a personality, in Sadhana, we have a personality in the nature of the nature. In a normal case, we have a patient in the nature of 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 the nature. പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ നേച്ചറും എത്ര മാത്രമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതായാലും ഒരു പേഷ്യന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൂടുതലായിരിക്കും നോർമലായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത സംബന്ധിച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ട്രെയിറ്റ് സാധാരണ ഒരാളിൽ നിന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പേഷ്യൻ വിത്ത് ഡിപ്രഷൻ അവധി മോർ ഡിപ്രസീവ് സിറ്റംസ് വെൻ യു സി സ്കിറ്റ് അപ്പൊ ഓരോന്നും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെൻ സബ്സ്കെയിലിനെ മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിന്റെ സബ്സ്കെയിലിന്റെ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഗ്രാഫ് സിസ്റ്റം ബൈ എഫ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രൊഫൈൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഏത് പ്രശ്നമാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്ന് പറയുന്ന ഡയമെൻഷൻ ആ ഏരിയയിൽ ഒരു സ്കോർ ഇനി അടുത്ത ഡയമെൻഷനിൽ ശേഷം <laughs> അപ്പൊ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ കാണാണ് മസ്കുലിനിറ്റി ഫെമിനിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഈ പത്ത് സ്കെയിൽ നിന്ന് ആർ ഏബിൾ ടു ഐഡന്റിഫൈ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയഗ്നോസിസ് 
diagnosed with this kind of problem of hypochondriasis or the patient is having having the symptoms of depression hmm? or schizophrenia or paranoid uh, paranoid personality or paranoid schizophrenia ingenta reethiyilla result ennu parayanja kenna idu normal level il ninnu maari kaynal namukku inde abnormality kaanam ennallathu ini chela aalukal oru vache idinathu chela area ku oru vache koodalayirikkum mettulla area nammile kaariyathu undaanu for example social introversion le iralku high in extrovert sorry introversion le thi pacha depressive symptoms le depressive symptoms le vare mild aayittulla oru level aanu kittu allengil hysterical le idinathu high kitti അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ടോട്ടാലിറ്റിനെ ആണ് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രറ്റ് ഇതിന്റെ ടോട്ടാലിറ്റി ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറെ അധികം പേഷ്യൻസിൽ ഇത് ഓരോ ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യണേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാലേ ഓരോ സ്കെയിലും ഈ ടെൻ സബ് സ്കെയിലും വെറുതെ ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ ആവറേജ് ആണെന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ദാറ്റ് മേ നോട്ട് ഹെൽപ്പ് ഫോർ ഡയഗ്നോസിങ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർ ഇപ്പൊ ഒരു സൈക്കാലിസ്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിന് വേണ്ടിട്ട് ഒരു കേസ് നമുക്ക് തരുന്ന സമയത്ത് അവരാവശ്യപ്പെടുന്നത് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഓർ ഡെലൂഷൻ അല്ലാതെ ഓവർ ആയതാണോ ലോ ആണോ എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഓർ ഡെലൂഷൻ ഡിസോർഡർ അപ്പൊ അതിനാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനെ മൊത്തം കോമ്പ്രഹെൻസീവായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് മാത്രമേ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ എത്ര പേരാ നാല് പേര ഓക്കെ ഞാനിങ്ങനെ അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ അവിടെ നിങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻവെൻട്രി യൂസിങ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ദി പേഴ്സണാലിറ്റി ഇസ് മില്യൻ ക്ലിനിക്കൽ മൾട്ടി ആക്സിലെ ഇൻവെൻട്രി നൗ ഇറ്റ്സ് ഫോർത്ത് എഡിഷൻ ഫോർത്ത് റിവിഷൻ and this test was uh, developed by theodore milan rosman and uh, kerry milan and this test is intended to provide information on personality trait and psychopathology including specific psychiatric uh, disorders it can be used for adult uh, of the age 18 and over and uh, this test consists of uh, 195 true or false item ഓരോ ഐറ്റത്തിനും ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വായിച്ചിട്ട് അവരുടെ ലൈഫ് ഇത് എത്ര മാത്രം ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് മാത്രം മതി ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈക്കോട്ടമിയിലാണ് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇത് ആൻഡ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഇസ് modeled on four categories of scale these categories are first one that is 10 sorry 15 personality scales 10 clinical syndrome scale five validity scale three modifying indices indices two random response indicators 45 grossman personality facet scale based on the seth grossman series of personality and psychopath ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് പേഴ്സണാലിറ്റി പാറ്റേൺ സ്കെയിലുണ്ട് ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ പതിനഞ്ചെണ്ണ പേഴ്സണാലിറ്റി പാറ്റേൺ ആണ് അതിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി പാറ്റേൺ ആണ് ദെൻ ദെർ ആർ ടെൻ സബ് സ്കെയിൽ ഓർ ടെൻ ഐറ്റം സബ് സ്കെയിൽ കണ്ടെയ്നിങ് ദി ഐറ്റം ഫോർ മെഷർ ഇൻ ദി ക്ലിനിക്കൽ സിൻഡ്രോം ഓർ സൈക്കോ പത്തോളജിക്കൽ പത്തോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദെൻ ഫൈവ് വാലിഡിറ്റി സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ സബ്ജക്റ്റ് തരുന്ന റെസ്പോൺസ് എത്ര മാത്രം വാലിഡ് ആണെന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ വാലിഡിറ്റി നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പല ഐറ്റംസ് തിരിച്ചും കുറച്ചൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ എത്രമാത്രം സബ്ജക്ട് നിങ്ങളുടെ കൃത്യമായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇഫ് ദി സബ്ജക്ട് ഈസ് ഫേക്കിംഗ് ദി ക്ലിനീഷ്യൻസ് ദൻ വി ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് uh by this checking validity scales and three modifying in this modifying the behavior modification are in this two random response indicators which give the random i picture of the right then 
ഏതാണെങ്കിലും <laughs> 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 ഓരോരുത്തരുടെയും <laughs> 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 അവർ ഓരോരുത്തരും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് അപ്പോ ഈ കറ്റയില് പറയുന്ന സിസ്റ്റീൻ പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി പാറ്റേണിൽ നിന്ന് ഡിഫറൻസ്റ്റി തിയറിയില് ഓരോരുത്തരുടെയും തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഓരോ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് സോറി പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ചിലതിലൊക്കെ ഓവർലാപ്പിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ സ്വന്തമായിട്ട് ഓരോരുത്തർ ഒരു സ്കെയിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരൊരു പേര് കൊടുക്കുന്നു അവരൊരു പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേൺ നോക്കുന്നു അപ്പൊ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം പി എഫ് എന്ന് പറയണത് അത് കറ്റേലിന്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രമാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈക്കിന് നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പറിലേക്കൊന്നും ഒതുക്കാൻ പറ്റൊന്നുമില്ല മനസ്സിലായി ഓരോ ആളുകളിലുള്ള പാറ്റേൺ ഓരോ ആളുകളുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ടൊന്നും ഇപ്പൊ ഫോർ തൗസൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈറ്റ് തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ തൗസൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈറ്റുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഒരു തിയറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ തിയറിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ ടെസ്റ്റിലോ ഒന്നും തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ നേച്ചർ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓരോ ഓരോ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള ആളുകൾ ഓരോ കൾച്ചറിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും എന്താ മനസ്സിലായിട്ട് ആ രീതിയിൽ പറയേണ്ട കേട്ടോ യഥാർത്ഥത്തില് പേഴ്സണൽ ട്രൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ മെറ്റി ഒന്നല്ല കാരണം നമ്മുടെ ഫൈനർ ആയിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തിനെ പോലും നമുക്കൊരു ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനിയിപ്പൊ ഈ സിസ്റ്റീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടർ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സിസ്റ്റീം പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടറില് കറ്റയില് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പ്രൈമറി ഫാക്ടർ ആണ് പറഞ്ഞത് അതെ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അത് സോഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ സർഫസ് ലെവല് വരുന്ന ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും തോന്നി ചെയ്യാൻ പറ്റൂല കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറും സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറും തമ്മിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാകാം ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡും തേർഡും തമ്മിൽ വേറൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാകാം സെക്കൻഡും തേർഡും തമ്മിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാകാം സെക്കൻഡും തേർഡും ഫോർത്തും തമ്മിൽ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൊന്നുമില്ല എക്സാക്ട്ലി സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോഴ്സ് ആണ് സോറി സോഴ്സ് ആണ് ഡയഗ്നോസിസ് <laughs> planning the therapy now it's uh, fifth edition uh, contain uh, 185 multiple choice item and by this multiple choice item these are the dimensions the kind of cheyidha ana adu ningal kritimayitte ariya ore dimension la ani parayna personality factor nokkunnathu inathu pogu side le ettanu nolladu ingane rendu side le kudi 
ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടർ ആണുള്ളത് വാർത്ത് വിജിലൻസ് റീസണിംഗ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രൈവറ്റ്നെസ് അപ്രഹൻഷൻ ഡോമിനൻസ് ലൈവ്ലെസ് ഓപ്പൺനെസ് ടു ചേഞ്ച് റൂൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് സെൽഫ് റിലയൻസ് അപ്രഷനിസം സെൻസിറ്റി ടെൻഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ ഇത്രയും പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടർ ആണ് ഉള്ളത് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാക്ടർ ആ ടെസ്റ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിനും ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ആ പ്രൊഫൈൽ ആ പ്രൊഫൈലിന്റെ ഗ്രാഫിന്റെ പ്ലോട്ട് നോക്കിയിട്ട് ഗ്രാഫിന്റെ ടോട്ടൽ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പർട്ടിക്കുലർ സൈക്കാർട്ടിക് ഡിസോർഡർ ആണോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കപ്പെടും ഇപ്പൊ ഒരാളിൽ ഇപ്പൊ ഒരു സിസോഫ്രീനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ആണ് എത്ര മാത്രം പ്രൈവറ്റ് ആണ് സെൽഫ് റിലയൻസ് ആണ് പെർഫെക്ഷനിസ് എത്രത്തോളം സോഷ്യൽ ബോർഡ് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ ഡയമെൻഷനിലും സിസ്റ്റീൻ ഡയമെൻഷനിലും നമ്മൾ ലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോറ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ആ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസോർഡർ ആണോ അല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇയാൾ നോർമൽ ആണോ അബ് നോർമൽ ആണോ അബ് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഏത് ഏത് ഡിസോർഡർ ആണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും റോബർട്ട് <laughs> 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 90 this is comparatively a new personality inventory this is known as big five personality test this can be used with adult men and women without overt psychopathology later shown to be also useful for younger ages and this test is personality inventory as a big personality rights like uh, what is known on the phone principle extraversion ideas consciousness neuroticism and openness to experiences idreyum anju factor aanu personal different personality type nam discuss nu parney kanal pala personality trait ne factor analysis nu parayna or statistical technique uyogichu the reducing ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മിനസെറ്റ മൾട്ടിപേസി പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെന്റിയാണ് എം എം പി ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഇൻവെന്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഹത്തേ ബാൻ മെക്കിൻലി ആണ് ഫോർട്ടി ത്രീയിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയില് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഡയമെൻഷൻ ഓർ ദീസ് ഹൗ ദീസ് ഡിഫറെന്റ് ട്രെയിറ്റ്സ് ആർ ദയർ ഇൻ ദി പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന പല പല നേച്ചറും ഈ പറയുന്ന നേച്ചർ എല്ലാവരിലും ഉള്ള നേച്ചറൊക്കെ തന്നെയുണ്ട് ഒരിക്കലും പത്തോളജിക്കലായിട്ട് നോക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ബിക്കേം പത്തോളജി എന്ന് മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ആര് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഈ പത്ത് ഡയമെൻഷൻ ഓരോരുത്തരും എത്ര മാത്രം ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആയിരത്തി ഡയമെൻഷൻ ഹൈപ്പോകോണ്ട്രിയാസിസ് കൺസൺ വിത്ത് ബോഡിലി സിംറ്റംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് ഒരു ലെവലിൽ നിന്ന് മൂന്നി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ബിക്കെയിം പത്തോളജിക്കൽ സിംറ്റം ഓഫ് ഹൈപ്പോകോണ്ട്രിയാസിസ് 
നിങ്ങൾ സൈക്കോ പതോളജി പഠിച്ചിരുന്നത് ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊമാറ്റോഫോം ഡിസോർഡറിൽ വരുന്ന ഒരു ഒരു ഡിസോർഡർ ആണ് ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയസ് സിസ്റ്റം സൊമാറ്റോഫോമിൽ വരുന്നതാണ് സൊമാറ്റോ സൊമാറ്റൈസേഷൻ ഡിസോർഡറും കൺവേർഷനും ഹൈപ്പോ കോൺട്രിയാസും പിന്നെ വേറെ കൂടിയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ ഒരു നേച്ചർ എത്ര മാറണം അതുപോലെ തന്നെ അതർ ഡയമെൻഷൻ ലൈക്ക് ഹൈപ്പോമാനിയ സുസോഫേനിയ പാരനോയ മസ്കിറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്നാണ് ഈ ടെസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് അതൊന്നും പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത ടെസ്റ്റിൽ വരുന്നത് മിലോൺ ക്ലിനിക്കൽ മറ്റി ആക്സിയൽ ഇൻവെൻട്രിയിൽ വരുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പേഴ്സണാലിറ്റി പാറ്റേൺ സ്കെയിൽ ടെൻ ക്ലിനിക്കൽ സിൻഡ്രോം ഫൈവ് വാലിഡിറ്റി സ്കെയിൽ ത്രീ മോഡിഫൈങ് ഇൻഡിസസ് ടു റാൻഡം റെസ്പോൺസ് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഗ്രോസ്മൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ഫാസ്റ്റ് സ്കെയിൽ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇൻ ദിസ് ടെസ്റ്റ് ദർ ആർ വൺ നയൻറ്റി ഫൈവ് ടു ഓർ ഫോൾസ് ഐറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഈ പറഞ്ഞ ഫോർത്ത് എഡിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട്ലി യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഫോർത്ത് എഡിഷൻ ഫോർത്ത് എഡിഷനിലാണ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിനുള്ളത് നേരത്തെ എഡിഷനും കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കുറച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ക്വസ്റ്റിൻ ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഈ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ക്വസ്റ്റിനിലൂടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള സ്കെയിലാണ് കാണുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി പാറ്റേൺ ക്ലിനിക്കൽ സിൻഡ്രോം ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോർമലായിട്ട് ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രീറ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പത്തോളജി ഉള്ള ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഒരാളുടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം പി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം സിസ്റ്റം പി എഫിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറന്റ് എഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഫൈവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഉള്ളത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന്റെ സോറി സിസ്റ്റം പി എഫിന്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡയമെൻഷൻ ആണ് ആ ഫിഗറി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു സൈഡില് എട്ടണം വെച്ച് രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു പതിനാറണം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ റേറ്റും ഇപ്പൊ വാംപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ റേറ്റ് ഇമോഷണൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന റേറ്റ് ദെൻ സെൽഫ് റിലേറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേറ്റ് ടെൻഷൻ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ഓരോന്നിലും ഓരോന്നിലും വ്യക്തിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കും അതിനെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു പ്ലോട്ട് വരച്ചിട്ട് ഓരോന്നിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് പ്ലോട്ട് വരച്ചിട്ട് ആ ലൈനിന്റെ വരയ്ക്കുന്ന ലൈനിന്റെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് നേച്ചർ ഉണ്ടാകും ദാറ്റ് നേച്ചർ ഓഫ് ദി ലൈൻ ഗ്രാഫ് ഓർ ലൈൻ ഡിറ്റർമൈൻ എ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ് ഓർ സൈക്കോ പത്തോളജി ഓഫ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ ലൈനിന്റെ കർവ് ഒക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ പത്തോളജി ആയിരിക്കാം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഏതൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നിൽക്കുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനിൽ നമുക്കിത് ഒരുമിച്ചാണ് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ വാമത്തില് ഫൈവ് കിട്ടി പൊട്ടൻഷ്യലില് സിക്സ് കിട്ടി എന്ന് ആണെങ്കിൽ പോലും ഫൈവ് സിക്സും കൂടി വരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരാളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രേറ്റ് വരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന നിയോ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻട്രി ിസ്റ്റസ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ മക്രേ ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് സോറി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് മക്രേ ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ദിസ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി റീസെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻട്രി ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് നൗ ഇൻ ബോത്ത് ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റിംഗ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഇൻ റിസർച്ച് പർപ്പസ് ദിസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് വിത്ത് അഡൽട്ട് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ വിതൗട്ട് ഓവർട്ട് സൈക്കോപത്തോളജി കാര്യമായിട്ടുള്ള സൈക്കോ പത്തോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒപ്പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻട്രി സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഗ്നോസ് സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരാളുടെ ഒരു കറന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കിയതിന് ശേഷം ഇത് ഫ്യൂച്ചറിൽ എങ
queue also there are uh, some of these dimensions extroversion other than neurons emotional stability and psychotism or something adile scale il ulla randannam ee scale ilekku adapt cheyadu pinne moonanna add cheyidittundu agreeable consciousness um openness to experience um ee scale ilude maatra add cheyidittullana mattu nerthe ullada ivide edu pole thanne oru diagrammatic representation aanu namukku kittunnathu ide figure kodutirikkunna pole oronum oru vyaktiyile report cheyidekkanda ayala score evadeyanu report cheyidekkanda openness to experience extraversion ഇനി അതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡയമെൻഷൻസ് കൺസീഷൻസ് അപ്പൊ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വി ക്യാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി പേഴ്സണാലിറ്റി പാറ്റേൺ ഓഫ് ദിസ് പേഴ്സ് ഇതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് അതാണ് നിയോ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ടു ഫോർട്ടി ഐറ്റം ആൻഡ് now its uh, latest version neo pir neo personality inventory revised version done in 2010 appo ee test lode itre karyangalu manasilakkam itre vaanu major aayittulla objective personality test galu allengil self report measures self report nu udheshikkapadunnathu ore onu vaichittu സബ്ജക്ട് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എല്ലാം തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നോംസ് ഉണ്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ നോംസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും സോറി ആര് ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോറിന് ആ രീതിയിലേക്ക് ഇതിനെ ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമാണത് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റുകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ലെവലിലുള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനുള്ള ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് സോ ഫാർ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് ഫോർസ് <laughs> Allied Blower Symmetrics, Standard Blower Symmetrics and Advanced Blower Symmetrics. SPM, CPM and APM. That is Ravens Blower Symmetrics. So, 3 plus 1 plus 3. Hmm? That is uh, age. Then we discuss Hoffman Assessment Battery. So, 9N. Then, Differential Ability Scale. Then, and that very simple so even this difference of thin is and the general we discuss the laminous interface then len clinical multiacal system b and so apo paganannu bill patarna undu ഇതില് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ എം എം പി ദെൻ എം സി എം ഐ സിക്സ്റ്റീൻ പി എഫ് ന്യൂ പ്ലസ് ആരാണോ ഇലവൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇലവൺ ടെസ്റ്റ് ഫോർ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ജനറൽ മെന്റൽ എബിലിറ്റി ആൻഡ് ഫോർ ടെസ്റ്റ് വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് സോ ഫാർ ഇൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി പതിനഞ്ച് ടെസ്റ്റിങ്ങിനെ പറ്റിയിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് പേഴ്സണാലിറ്റി തന്നെ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ആ